und zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Video für euch, auf das ich mich schon sehr freue. Und zwar habe ich auf diesem Kanal schon öfter so Makeover gemacht. Und da habe ich ja schon alles Mögliche gemacht. Mein letztes war ein arabisches Makeover. Davor hatte ich Bollywood und sowas in die Richtung halt. Ich verlinke euch mal alle Umstylings, die ich je gemacht habe in der Infobox, falls ihr euch dabei durchklicken wollt. Auf jeden Fall habe ich heute ein Makeover einer anderen Art nochmal für euch. Ich meine, ihr habt es eh schon gelesen. <lacht> Auf jeden Fall mache ich heute ein Disney Makeover und zwar verwandle ich mich in Jasmin. Und zwar bin ich durch eine Zuschauerin auf die Idee gekommen. Ich hätte euch nämlich vor kurzem gefragt, was ihr euch so für Videos wünschen würdet und sie hatte mir geschrieben, dass sie es cool fände, wenn ich mal so ein Disney Umstyling mache. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist wie für mich geschaffen und ich weiß gar nicht, warum ich nicht selbst darauf gekommen bin, weil falls ihr mich kennt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich der aller... Nein! Bitte fang jetzt nicht... Ah! Nie wird hier... Nie wird hier gebaut, aber wenn ich ein Video drehen möchte... Natürlich. Naja, was ich sagen wollte, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich der allergrößte Disney-Fan bin. Und deswegen freue ich mich auch so auf das Video. Und ich habe mir natürlich Jasmin rausgesucht, weil ich glaube, ich sehe Jasmin auch am ähnlichsten. Und deswegen wird das bestimmt sehr, sehr cool. Wenn euch die Idee gefällt, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt mir, ob ich das nochmal machen soll und mit welchem Disney-Charakter. Also ihr könnt gerne mal eure Wünsche in die Kommentare schreiben. Und vielleicht entsteht ja irgendwie dadurch so eine Reihe. Und ich transformiere mich immer in irgendeinen anderen Disney-Charakter um. Dann würde ich sagen, quasi wir nicht noch viel drumherum, sondern wir fangen an. Erstmal schon die Haare aus dem Gesicht. So, ich hatte bereits meine Feuchtigkeitspflege aufgetragen und jetzt trage ich hier noch einen Primer auf. Und zwar ist es von Smashbox der Primerizer. Ich trage ich einfach so auf mein ganzes Gesicht auf. Und dann trage ich eine Foundation auf und zwar benutze ich da von Revlon die Color Stay. Foundation für Mischhaut und ölige Haut. Die Farbe ist ein Ticken zu dunkel für mich, aber wenn ich die gut verblende, dann geht das eigentlich, weil mein Körper eh ein bisschen dunkler ist als mein Gesicht. Ich trage die Foundation jetzt gerade zu den heißen Tagen eigentlich ganz gerne, weil die sehr leicht ist, aber trotzdem so eine echt schöne Deckkraft hat. Ich habe übrigens einen ganz, ganz frischen beauty Blender jetzt benutzt. Das ist immer so ein krasses Gefühl, irgendwie, wenn man so einen ganz neuen beauty Blender hat, oder? So, dann trage ich Concealer auf und zwar benutze ich da von Urban Decay den All Nighter Concealer. Ich verblende den erstmal so ein bisschen mit meinem Finger, weil der sehr fest ist von der Konsistenz. Ich gehe dann nochmal mit dem beauty Blender drüber. Ein paar beschweren sich immer unter meinen Make-up-Videos, dass ich so langsam und gelangweilt rede. Das tut mir auf jeden Fall leid. Ich glaube, es kommt einfach dadurch, dass ich... Also ich selbst realisiere das gar nicht so in dem Moment, aber wenn ich zum Beispiel dann mich schminke und dann gleichzeitig irgendwas erkläre, dann mache ich irgendwie so lange Pausen und rede so langsam, weil ich glaube, ich so konzentriert darauf bin, dass ich mich gerade schminke. Und dann merke ich gar nicht, dass ich so langsam rede. Es tut mir auf jeden Fall leid, aber ich versuche ein wenig drauf zu achten. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen was von dem Concealer hier drauf und dann noch mal so an diese mittleren Punkte in meinem Gesicht, um da noch ein bisschen zu highlighten. So, dann sette ich das Ganze mit meinem Laura Mercier Setting Puder. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte noch mal in der Infobox. Und mit dem Puder sette ich auch andere Stellen in meinem Gesicht. Hier an meiner Stirn zum Beispiel, hier unten. Kommen wir zu den Lidschatten. Da werde ich jetzt nicht zu viel benutzen, aber schon so ein bisschen was. Das ist ja auch so meine Interpretation von dem Look. Deswegen finde ich, muss da schon ein bisschen was gemacht werden. Und ich benutze jetzt heute hier die Ultimate, Ultimate Basics Palette von Urban Decay, weil das halt alles so matte Erdtöne sind und ich finde, das passt so ganz gut zu ihrem Look. Ich gehe zuerst in die Farbe Nudie und trage die einfach so auf das gesamte Lid auf. Ich habe hier übrigens so eine Milie seit richtig langer Zeit. Und mir wurde gesagt, dass man die ausstechen muss, weil sonst bleiben die ewig da. Aber ich selbst will mir da nicht irgendwie im Auge hantieren. Und deswegen möchte ich da gerne zu einer Kosmetikerin oder so hingehen. Aber ich habe es jetzt noch nicht geschopft. Also 
nur damit ihr euch nicht wundert. Diejenigen von euch, die mich schon lange verfolgen, die wissen, dass ich, ähm, als Jasmin zu meiner Mottowoche gegangen bin, also Thema Kindheitshelden, habe ich mich damals als Jasmin verkleidet. Hier seht ihr mal meinen Look von damals. Das ist jetzt einfach mal vier Jahre her. Ich komme nicht drauf klar. Ich gehe jetzt in die Farbe Tempted mit so einem fluffigen, großen Pinsel und gebe das erstmal hier so grob an meine Lidfalte. Auf jeden Fall, als ich ähm, jünger war, da wollte ich immer, immer Jasmin sein. Also Jasmin war immer meine Lieblings-Disney-Prinzessin, weil ich sie einfach irgendwie, ich konnte mich einfach so mega mit ihr identifizieren. Und dann fand ich sie noch so schön und so, ah. als ich älter wurde, dass ich das dann so ein bisschen, also kamen noch andere Charaktere hinzu, weil ich mich halt mehr mit den Persönlichkeiten da noch beschäftigt habe. Aber früher war Jasmin immer so mein Ein und Alles. Also ich schattiere jetzt hier einfach erstmal so ein bisschen. Ähm, man kann ja bei Jasmin nicht wirklich erkennen, ob sie jetzt Lidschatten oder so trägt, aber sie hat halt so mega große Augen und deswegen möchte ich so ein bisschen schattieren, um meine Augen optisch zu vergrößern. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was so eure Lieblings-Disney-Figur war, als ihr noch jünger wart und ob sich das dann über die Jahre verändert hat. Oder ob ihr überhaupt jemals einen Disney-Film geschaut habt, weil man mag es kaum glauben, aber diese Menschen gibt es auch. Also für mich ist das immer so richtig extrem, wenn ich sowas höre von jemandem. Aber ja. Ich gehe jetzt mit so einem etwas spitzeren Pinsel in die Farbe Faith und gehe damit noch ein bisschen direkter in meine Lidfalte und dunkel das so ein bisschen ab. Hier wird es irgendwie die ganze Zeit erhören. Oh, her. Ich habe irgendwie... Ich kann nicht mehr. Es ist so warm. Ich habe irgendwie jetzt die ganze Zeit a whole new world in meinem Kopf. Ich will die ganze Zeit singen und hören. A whole new I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Ich sollte eine neue Karriere als Opernsängerin anstreben. <lacht> Der Song gehört auf jeden Fall zu meinen aller, aller, allerliebsten Disney-Songs überhaupt. Also, ich bin ja generell auch ein großer Fan von der Musik. Also ich höre die auch einfach so in meiner Freizeit oder auf irgendwelchen Autofahrten mit Tommy zusammen vergnügen und dann singe ich ganz laut dazu. Aber A Whole New World ist einfach so ganz, ganz, ganz weit oben. Ich finde den Song so schön. Mittlerweile kann Tommy sogar mitsingen. Okay, ich habe jetzt die ganze Zeit, falls ihr euch gefragt habt, nur das Braun so ein bisschen in meiner Liedfarte aufgebaut und jetzt blende ich nochmal so ein bisschen. Also der Look ist jetzt keine große Kunst, ich habe halt nur so... Ist ja nicht so, dass wir Mittagsruhe haben. Und jetzt highlighte ich noch so ein bisschen unter meiner Augenbraue und hier im Innenwinkel. Okay, ich glaube, das Wichtigste an dem Look ist der Lidstrich, weil Jasmin hat halt diesen wunderschönen arabischen Augenaufschlag und deswegen darf ein schöner Lidstrich auf jeden Fall nicht fehlen. Ich hoffe, ich versaue ihn jetzt nicht. Anders als sonst ziehe ich den Lidstrich jetzt auch bis hier nach vorne. Also normalerweise ziehe ich den immer so bis zu diesem Punkt. Ich kann übrigens nicht so gut reden, während ich einen Lidstrich ziehe. Tut mir leid. So, Lidstrich ist drauf. Ich habe es auf dem Auge erstmal ein bisschen versaut. Da musste ich den Wing wieder abschminken. Und jetzt ist es da ein bisschen fleckig geworden. Aber ich hoffe, das sieht nicht allzu schlimm aus. Auf jeden Fall bin ich gerade am überlegen, weil ich finde, es sieht immer so aus, als hätte sie sozusagen nur obenrum Augen-Make-up. Und unten ist halt alles so clean bei ihr. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich unten überhaupt irgendwas machen soll. Aber ich glaube, ich mache es einfach, damit es so ein bisschen vollständiger aussieht. Und zwar gehe ich einfach in die Farbe Faith und schattiere am unteren Wimpernkranz. 
Okay, machen wir weiter mit dem Gesicht. Ich konturiere jetzt erstmal ein bisschen. Ich glaube, meine Lieblingsszene aus dem Film ist ganz typisch die, wo Aladdin Jasmin das erste mit auf den fliegenden Teppich nimmt. Ein bisschen vorhersehbar diese Antwort, aber ich finde die einfach so schön. Damals war ich immer richtig verliebt in Aladdin und dachte mir immer so, oh, mein Traumprinz. Jetzt habe ich Tommy. <lacht> Spaß. Dann gehe ich in einen Blush und dafür nehme ich einfach so was Aprikotfarbenes. Ist auch nicht zu viel, nur so ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht zu bekommen. Und dann highlighten wir auch noch, auch wenn die Disney-Prinzessinnen nicht diesen Glow haben, aber wir brauchen ihn trotzdem. Und da benutze ich diesen Highlighter von Catrice, den ich zurzeit jeden Tag benutze, gefühlt. Kommen wir zu den Augenbrauen. Jetzt mir hat ja auch schöne, volle, dichte Augenbrauen, deswegen bin ich da schon mal gut gewappnet. Ich will sie nur so ein bisschen hier aus, wo also noch ein paar Lücken sind. Ich mache mir jetzt natürlich nicht diese Augenbrauenform auf wie sie. Also das soll jetzt nicht so eine Transformation in diesen Cartoon sein, sondern nur inspiriert von ihrem Look sozusagen. So, das Ganze fixiere ich jetzt noch mit dem Gimme Brow von Benefit. So, ich weiß ganz viele finden meine Augenbrauen mittlerweile zu dick oder schreiben mir, bitte mach deine Augenbrauen wieder dünner. Was ich nicht ganz verstehe, warum man die Augenbrauen von jemand anderem zu seinem eigenen Problem macht. Aber ich bin zurzeit sehr zufrieden mit meinen Augenbrauen. Also ich mag diesen Look total gerne. Und deswegen bleiben sie auch erstmal so. Okay, ich wollte mir eigentlich gerade Wimpern aufkleben. Aber heute ist einer dieser Tage, an denen es gar nicht funktionieren will. Deswegen tusche ich mir jetzt einfach die Wimpern. Okay, ah. wir kommen zu den Haaren. Jasmin hat einen Mittelscheitel, deswegen werde ich mir jetzt auch einen hier ziehen. Dann gehe ich so ein bisschen mit dem Glätteisen rein. Ist nicht zu viel, aber so ein bisschen, um eine schöne Form reinzubringen. Jasmin hat ja so ein Haarband im Haar. Und das habe ich auch. Ich trenne mir dafür einfach hier die Haare bis so zum Ohr ab. Sieht natürlich sexy aus. Hello. Und dann knote ich mir das einfach mal so hier unten rein. Ja, ich persönlich fände es, glaube ich, mit offenen Haaren schöner. Aber Smin hat ja diesen tollen, großen, voluminösen Zopf. Und jetzt ist gerade so ein Moment, wo ich mir wünschen würde, wieder meine alten Haare zu haben. Weil als ich damals meinen Look kreiert habe zu meiner Mottowoche, hatte ich ja noch meine ewig langen Haare. Die gingen mir bis über die Rippen, so bis zur Hüfte. Aber ich mache mir jetzt erstmal hier hinten so einen Zopf und dann ziehe ich so ein bisschen hier an den Haaren, um das so aufzulockern. Ich mache dann noch ein zweites Haargummi hier rein und das ziehe ich dann hier so runter. Und dann mache ich hier auch wieder so ein bisschen so die Haare hier vorne. Stecke ich einfach mit so Spannen weg. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich meine Lippen ganz vergessen habe. Deswegen gehe ich jetzt erstmal mit einem Lip Liner nochmal ran. Und dann gehe ich nochmal mit einem Liquid Lipstick drüber. Ich kann jetzt leider nicht dieses Volumen zaubern, was sie in ihrem Zopf hat. Weil wenn ich da jetzt Volumen reinmache, dann verliere ich an Länge. Aber ich würde sagen, ich schlüpfe jetzt mal in mein Kostüm und dann seht ihr den fertigen Look. Look. Schreibt mir gerne, wie ihr ihn findet. Und das Kostüm kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken, falls ihr irgendwie wegen einer Kostümparty oder so geht in der nächsten Zeit. Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, Jasmin's Look nachzukreieren. Und ich fühle mich so richtig wie eine Prinzessin gerade. Schreibt mir gerne, ob ihr so ein Video nochmal haben wollt und dann mit welchem Charakter als nächstes. Und dann würde ich sagen, wer ist es jetzt von diesem Video? Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye!